Con el comienzo del mes de agosto, Benedicto XVI retomó sus audiencias generales, pero desde su residencia de verano en Castel Gandolfo, y continuó con sus catequesis sobre la oración. El rapporto con Dios es esencial en la nuestra vida, en la preghiera personal y cotidiana, y con la participación en sacramentos, y así esta relación puede crecer en nosotros, puede crecer en nosotros la presencia divina que indirizza el nuestro camino, lo ilumina y lo rende seguro y sereno, aunque en medio de la dificultad y pericoli. En verano el Papa se reunió con algunos de sus antiguos alumnos de sus tiempos como profesor universitario. También demostró ser un gran amante de la música. El día 6 su residencia se transformó por unas horas en su tierra natal y disfrutó de cantos y bailes de Baviera. Del 19 al 25 de agosto tuvo lugar en Italia el mitin de Rimini, uno de los mayores encuentros culturales y religiosos del mundo. Lo promueve como unión y liberación. Este año incluyó exposiciones sobre Shakespeare y Dostoyevsky, conferencias sobre la persecución de los cristianos en Nigeria y espectáculos de la Caracala Dance Theater. Septiembre arrancó con el funeral en el Duomo de Milán del Cardenal Carlo María Martini, que dedicó sus últimos años a promover el diálogo entre creyentes y no creyentes. Carísimo. Siamo qui convocati dalla figura imponente di questo uomo di Chiesa per esprimergli la nostra commossa gratitudine in questi giorni, ma anche ora sulla piazza e in questo Duomo, una lunga folla di credenti e non credenti si è resa a lui presente. El Papa recibió en Castel Gandolfo a un grupo de obispos colombianos en visita de Limina y les pidió que trabajaran por la paz y también para ayudar a las familias porque son la base de la sociedad. El acontecimiento del mes fue el viaje de Benedicto XVI al Líbano para firmar la exhortación apostólica a Eclesia y Medio Oriente y reunirse con los principales líderes políticos cristianos y musulmanes. En Jarisa el Papa pidió a los cristianos que no respondan con violencia a las discriminaciones. C'est justement maintenant qu'il faut célébrer la victoire de l'amour sur la haine, celle du pardon sur la vengeance, celle du service sur la domination, celle de l'humilité sur l'orgueil, celle de l'unité sur la division. Quizá el momento más emotivo fue el gran encuentro con jóvenes en la plaza del patriarcado maronita de Bequerque. Dites-vous à vos familles, à vos amis, que le pape ne vous oublie pas. Dites autour de vous que le pape est triste à cause de vos souffrances et de vos deuils. Il n'oublie pas la Syrie dans la prière et dans ses préoccupations. Il n'oublie pas les moyen orientaux qui souffrent. Il est temps que les musulmans et chrétiens s'unissent pour mettre fin à la violence et aux guerres. El Papa dijo que el Islam y el cristianismo pueden convivir pacíficamente y puso como ejemplo al Líbano. Ambas religiones tienen que construir el futuro de Oriente Medio.